Hello everyone, welcome to the Bioco Neat. I am Dr. Amit Atri and we are studying Diversity in Living Organisms, Chapter 7, Class 9. And in the previous video, we have completed till phylum Annelida. And in this video, we will be covering from phylum Arthropoda till binomial nomenclature. And in the starting, I want to tell you that this video may be a bit longer. But we will cover this chapter in this video and accordingly we will start the next chapter in the next video. So covering it, first phylum which we will cover in today's video that is phylum Arthropoda. Arthropoda is the largest group of animals that will be bilaterally symmetrical, segmented, open circulatory system here. Open circulatory system means that the blood will not flow in the blood vessels. If it flows in the blood vessels, we will say that it is a closed circulatory system, but here it is not flowing in the blood vessels. In the body cavity, the blood is filled in the cilom. तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिलोमिक कैविटी ब्लड फील्ड है और इसको हम बोलेंगे हिमोसील एच ई एम ओ सीओ एल हिमोसील यहाँ पे एज द फाइलम नेम इंडिकेट्स दैट इज आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंटेड दिस आर्थ्रोस आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स तो ये आपके ज्वाइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम है एंड एग्जाम्पल है आपका प्रोन्स बटरफ्लाइज हाउस फ्लाइज स्पाइडर स्कॉर्पियन क्रैप अगर यहाँ पे हम बात करें पॉइंट्स की तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है यू सिलोमेट है सेगमेंटेशन प्रेजेंट है यहाँ पे देखिए सेगमेंटेशन प्रेजेंट है बट मेटामेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि मेटामेरिज्म आपका ट्रू सेगमेंटेशन होती है जहां पे इनर एंड आउटर दोनों तरफ से आपकी डिविजन हो लेकिन यहाँ पे सिर्फ बाहर से डिवाइडेड है जो बॉडी है तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है वन इज हेड अदर इज थोरेक्स थर्ड इज एपडोमन तो हेड थोरेक्स एपडोमन ये सेगमेंट इस आर्थोपोडा फाइलम में हमें मिलेंगे लेकिन मेटाबेरिज्म नहीं मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका अगर आपको प्रीवियस वीडियो का एक बार लुक देखना चाहते हो तो सी हेयर ये आपकी रेडियल सिमेट्री थी ये बायोलेट्रल सिमेट्री थी एंड अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले उस पर जाइए बिकॉज ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी देन ये आपकी डिप्लो ब्लास्टिक का बॉडी प्लान है ये डिप्लो का है ये आपका ए सिलोमेट है सी पार्ट दिस इज शुडो सिलोमेट एंड दिस इज सिलोमेट्स तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने कवर की थी लास्ट वीडियो के अंदर एंड इसके बाद मैं मूव करता हूं एग्जाम्पल्स के ऊपर तो एग्जाम्पल्स देखिए जितने भी आपके जूलॉजिकल नेम है यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है लाइक पैलियोमोन पैलेमिनस एरेनिया बटरफ्लाई भी है यहाँ पे देन मस्का है स्कोलपेंड्रा है तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है ये अलग अलग कॉम्पिटिशन के अंदर एन या फिर यू कैन से एन तो या फिर ओलम्पियाड वट इनके अंदर पूछ लिए जाते हैं मैचिंग देन मोलस्का मोलस्का आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है आर्थ्रोपोड आपका लार्जेस्ट फाइलम था तो इनके अंदर भी बायोलेटल सिमेट्री होगी सिलोमिक कैविटी कम होगी रिड्यूस्ड होगी सेगमेंटेशन होगी बट लिटल होगी जैसे हम आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर हमने बात की थी तो वहां पे हमें तीन सेगमेंट्स मिले थे हेड थोरेक्स सेप्टोमन तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो सेगमेंट्स मिलेंगे जो हेड और थोरेक्स है वो फ्यूज होगा तो हम उसको बोलेंगे सिफेलो थोरेक्स तो सिफेलो थोरेक्स सीईपीएच ए एल ओ थोरेक्स सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमन दो सेगमेंट्स में यहाँ पे मिलेंगे लिटिल सेगमेंटेशन है अगेन यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है किडनी लाइक ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोजेनस बी ओ जे एन यू एस ऑर्गन ऑफ बोजेनस देन एक फुट होगा जो लोकोमोशन में यूज होगा स्नेल्स और मसल्स एग्जाम्पल है इसके तो अगर हम बात करें अलग अलग फीचर्स की तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिपलो ब्लास्टिक है बायोलिट्रिकल है यूसिलोमेट्स है तो चार पॉइंट्स ये प्लस ये वाले यू कैन राइट इट हेयर देन एग्जांपल्स की बात करते हैं जिटोन ऑक्टोपस पाइला यूनियो पाइला आपका एप्पल स्नेल बोलते हैं पाइला ग्लोब्यूसा जो आप नॉर्मली शंख देखते हो दैट इज पाइला तो ये आपका मोलस्का के एग्जाम्पल्स थे इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम के ऊपर दैट इज फाइलम इकाइनो ड्रोमेटा ग्रीक के अंदर इकाइनोस का मीन्स होता है हैजहोग हैजहोग मीन्स पाइनी मैमल एंड्रमा मीन्स स्किन इट मीन्स ये जो एनिमल्स होंगे इनके स्किन के ऊपर स्पाइक्स होंगे स्पाइन्स होंगे तो मीन्स हल्की हल्की यहाँ पे बैंडेजेस होंगी स्किन के ऊपर सो दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम एंड एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स देखिये एक्सक्लूसिवली मरीन है मीन्स यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आपको सी में मिलेंगे फ्रेश वॉटर में नहीं मिलेंगे जहां भी वर्ड एक्सक्लूसिवली ओनली एक्सेप्शन ये आ जाए प्लीज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये लाइंस तो दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स इससे पहले हमने एक्सक्लूसिवली मरीन देखा था क्या फाइलम टीनोफोरा तो फाइलम टीनोफोरा अगर आप बात करो देखिए यहाँ पे तो ये भी आपके एक्सक्लूसिवली मरीन थे दी, आ, सीट हेयर दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन 
और इसके बाद हम एक और बात करेंगे प्रोटोकोडेट्स के अंदर वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे तो देन ये आपके ट्रिप्लो ब्लास्टिक है तीन जमलेयर है एक्टोडम मिजोडम एंडोडम फिलोमिक कैविटी भी यहाँ पे होगी फिलोमेट्स होंगे ये एंड इनके अंदर एक पेक्यूलियर वाटर ड्राइव एंड ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम अगर हम बात करते हैं फाइलोपोरीफेरा की तो फाइलोपोरीफेरा के अंदर हमने वाटर कनाल सिस्टम पढ़ा था यहाँ पे हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं देन हार्ड कैल्शियम स्ट्रक्चर होंगे एंड जो स्केल्टन की तरह यूज होंगे तो इनके अंदर स्केल्टन बॉडी से बाहर होगा सोविकोलिट एक्जो स्केल्टन एंड एग्जाम्पल है आपका सी स्टार्स सी अर्चिन एसिट्रा तो इफ यू टॉक ऑफ एग्जाम्पल देन एंटीडोन होलोथ्यूरिया सी कुकुम्बर कॉमन नेम है इसका फेदर स्टार है सी अर्चिन सी स्टार है देखिए कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है और आपके जियोलॉजिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैचिंग में आ जाते हैं एंड पार्टिकुलरली जहां भी कॉमन नेम फिशेज आएगा जहां भी फिशेज आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट है कौन सी ट्रीफिश है कौन सी ट्रीफिश नहीं है तो अगर हमने लाइक जेली फिश पढ़ा था कहा पे पाइलम सिलेंट्रेटा जेली फिश अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे यू कैन से स्टार फिश दैट सी स्टार या स्टार फिश स्टेरियस तो ये जो फिशेज है ये आपकी ट्रूफिश नहीं है ये सिर्फ कॉमन नेम है ट्रूफिश सिर्फ वो फिश होती है जो आपकी फाइलम यू कैन सॉरी नॉट फाइलम क्लास स्पाइसिस के अंदर मिलती है क्लास स्पाइसिस के अंदर जो एग्जाम्पल है सिर्फ वही आपकी ट्रूफिश है अदरवाइज जितने भी कॉमन नेम फिशेज के हैं वो सारे आपकी फोल्स फिश और ट्रूफिश नहीं है सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट Then comes फाइलम प्रोटोकोडेटा प्रोटोकोडेटा के अंदर बायोलिटर सिमेट्रिकल होंगे ट्रिप्लो ब्लास्टिक होंगे सिलोम भीम के अंदर होगी तो देखिए जब से हमने यू कैन से प्लेटिंग हेलमेट के बाद हमने पढ़ा तो सबके अंदर सिमेट्री सेम है अच्छा वन मोर थिंग की यहाँ पे सिमेट्री की अगर हम बात करें काइनोडरमेटा में तो लार्वा जो होंगे वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होंगे लेकिन अडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है तो लार्वा बायोलेटरी सिमेट्रिकल लेकिन अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल और ऑब्वियसली यहाँ पे लार्वा है तो डेवलपमेंट होगी आपकी इनडायरेक्ट इन यहाँ पे लार्वल स्टेज आएगी तो जो यंग वन है वो अडल्ट के सिमिलर नहीं होगा और धीरे धीरे वो आपका लार्वल स्टेजेस को पार करके फिर आपका अडल्ट बनेगा तो ये आपका गाइनोड्रोमेटा था जहां पे सिमिट्री आपकी चेंज हो रही थी लार्वा के अंदर और अडल्ट के अंदर तो प्रोटोकोडेट्स की हम बात कर रहे थे तो बायोट्रिक सिमेट्रिकल है सिलोम इनके अंदर है एंड एक नया बॉडी फीचर यहाँ पे आ गया दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड कोडेटा इसी वजह से आया है दिस इज नोटो कोड और नोटोकोड यहाँ पे पूरी लाइफ स्पेन में उनके पास नहीं होती बट एटलीस्ट एट सम स्टेजेस कुछ ही स्टेजेस पे होती है नोटोकोड होती क्या है नोटोकोड इज अ लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर दैट रन अलोंग द बैक ऑफ एन एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट देखिए इफ यू टॉक ऑफ कोडेट्स फर्स्ट अगर प्रोटोकोडेट्स हमें अच्छे से समझ में आएंगे जब हमें पता होगा कि कोडेट्स क्या होते हैं तो सी है कोडेटा की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वन इज नर्व कोड जो आपके डोर्सल रीजन पे है डोर्सल रीजन वो रीजन होता है कि अगर हम चारों लिम्स हमारे जमीन पे हैं, तो सनलाइट जिस पार्ट के ऊपर आएगी दैट इज कोल्ड एज डोर्सल पार्ट तो ये आपका जो डोर्सल पार्ट है इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो तो जो नर्व कोड है वो आपके डोर्सल रीजन के अंदर है नोटो कोड जो है वो भी आपकी डोर्सल रीजन में है एंड इधर देखिए आपकी कुछ पेयर्ड गिल्सलिट्स है जहां से जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करता है या यू कैन से फिशेज है उनमें गिल्स होते हैं तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अगर हम एम्ब्रियो की स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियो के अंदर पहले गिल्सिट्स हमारे बनते हैं एंड देखिए पोस्ट एनल पार्ट है तो ये चार करेक्टरिस्टिक आपकी कोडेट्स के अंदर होती है तो यहाँ पे जो कोडेट्स के अंदर नोटोकोड है वो आपकी हर लाइफ स्टेज के अंदर प्रेजेंट है लेकिन नॉन कोडेट्स की बात करें या प्रोटोकोडेट्स की बात करें तो नॉन कोडेट्स के अंदर नोटोकोड नहीं होती प्रोटोकोडेट्स के अंदर होगी बट पूरी लाइफ स्पेन में नहीं होगी सिर्फ कुछ स्टेजेस के अंदर ही होगी तो ये जो नोटोकोड है इट सेपरेट द गट दैट इज ये देखिए ये आपका ये आपका गिल्सिट्स वगैरह है और यहाँ पे इसको फाइबस वगैरह होगी इंडस्टाइंस तो अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो आगे की तरफ ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा पीछे की तरफ ये आपका नर्वस सिस्टम होगा या नर्वकोड होगी तो नर्वकोड और डाइजेस्टिव सिस्टम गट को सेपरेट करेगी ये नोटोकोड तो ये आपके एग्जाम्पल जो लाइन है उसका मीनिंग है देन नोटोकोड का काम क्या है इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच एंड यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो नोटोकोड है इट इज रिप्लेस्ड बाय बैकबोन तो बैकबोन के ऊपर क्योंकि बैक की जितनी भी मसल्स है थोरेक्स की मसल्स है एबडोम की मसल्स है वो अटैच होती है बैकबोन पे तो यहाँ पे नोटोकोड एक मसल्स की अटैचमेंट के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करती है प्रोटोकोडेट्स में नोट है प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस यू हैव कवर्ड इट और फॉर एंटायर लाइफ ऑफ द एनिमल एग्जाम एंड प्रोटोकोडेट्स आर मरीन एनिमल्स ये भी सिर्फ मरीन होंगे तो तीन
मेलानोग्लोसस हर्डमेनिया एंड एम्फ्योक्सस अगर और पॉइंट्स की बात करें तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिपोब्लास्टिक है बायलेटरी सिमेट्रिकल है यूसिलोमेट्स है नोटोकोड है सभी लार्वल स्टेजेस के अंदर या यू कैन से सिर्फ लार्वल स्टेजेस के अंदर है एडल्ट के अंदर नहीं है देन कमिंग वर्टिब्रेटा तो देखिए इसके बाद हमने अब तक जो कवर किया है लेट मी कवर इट इन द टेबल तो फर्स्ट कि जितने भी हमने अब तक किए हैं प्रोटोकोडेट से पहले वो सभी नॉन कोडेट्स हैं उसके बाद हमारे कोडेट्स आए हैं तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट है यहाँ एब्सेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होलो सिंगल है यहाँ पे वेंट्रल है सोलिड है मींस बीच में से जैसे अगर बैकबोन की बात करें या स्पाइनल कोड की बात करें तो बीच में से वहां पर स्पेस है लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा सोलिड होगा एंड डबल है देन पैरिक्स परफोरेट बाई ग्रेसलिट्स ग्रेसलिट्स हमने देखे यहाँ पे ये रहे एंड इसके अंदर ग्लूसिड एबसेंट होंगे हर्ट इसमें वेंट्रल होगा अगर हम हमारी बात करें तो वी आर कोडेट्स तो हमारा हर्ट आगे की साइड है वेंट्रल साइड पे है नॉन कोडेट्स टू कोडेट्स के अंदर अगर होगा तो डोर्सल साइड पे होगा कि जहां भी आपका डोर्सल साइड वो जहां भी आपका इंपॉर्टेंट यू कैन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हर्ट होगा नो डाउट लेकिन वो डोर्सल साइड पे होगा देन फिफ्थ हमने कैटेस्टिक यहाँ पे देखिए देखिए ऊपर ये अब आपका पोस्टनल पार्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैटेस्टिक कोडेटा की पोस्टनल पार्ट इज प्रेजेंट एंड पोस्टनल टेल इज एबसेंट इसके बाद अगर मैं मूव करूं तो देखिए सी दिस आपकी एक पूरी टेबल मैंने कवर की है एंड इस टेबल के अंदर आपका सभी फाइला जितने भी हमने कवर की है अब तक उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिट्री सिलोम सेगमेंटेशन डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी एंड डिस्टिंगटिव फीचर सभी प्रेजेंट है एंड इसको आप ध्यान से कीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपकी एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक ट्रेंड अगर आप पकड़ लो तो देखिए यहाँ पे एब्सेंट 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 उसके बाद सारे प्रेजेंट है यहाँ पे एब्सेंट है उसके बाद सारे प्रेजेंट है इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट देन कम्प्लीट है सभी तो ये एब्सेंट है सारी सेगमेंटेशन की बात नहीं लेकिन इंपोर्टेंट हम हमने क्या देखा कि एक एनिलेडा के अंदर एक अर्थ्रोपोडा के अंदर मुलस्का के अंदर होती है बट लिटल होती है इसलिए यहाँ पे एबसेंट लिख रखा है एंड एक कोडेटा के अंदर तो हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन होगी तो ये आपके इसके अंदर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा उसके बाद आपका सिंपल ट्रेंड है एब्सेंट देन सिलोमेट देन सिलोमेट्स देन रेडियल सिमिट्री देन बायोलेट्रल एक मेटा में एडल्ट्स में रेडियल है बाकी सभी बायोलेट्रल है सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगी फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है तो यहाँ पे ऑर्गन हमें दिखेगा प्लेटी हेलमेट में ऑर्गन सिस्टम भी दिखेगा कुछ में उसके बाद सभी में ऑर्गन सिस्टम है तो ये इधर देखिए आपका इकाइनोटोमेटा में मोटर वास्कुलर सिस्टम है एंड यहाँ पे पूरी फिर हमें कनाल्स है तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है प्लीज इस चार्ट को अच्छे से याद कीजिएगा एंड आप सिंपल देखिए बहुत आसान है एक ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है तो उस ट्रेंड को आप अगर याद करो तो सब आपको याद आराम से हो जाएगा इसके बाद हम बात कर रहे थे फाइलम कोडेटा की तो फाइलम कोडेटा के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा फाइलम कोडेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा उसको आगे डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर एक है एग्ने दूसरा एग्नेथोस्टोमेटा एग्नेथा वो है जिसके अंदर जो नहीं होते जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नहीं होते दैट इज एग्नेथा जिसके अंदर जो होते हैं दैट इज ग्नेथोस्टोमेटा देन एग्नेथा के अंदर सिर्फ एक ही क्लास आएगी दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर दो सुपर क्लासेस आएंगी वन इज सुपर क्लास स्पाइसिस अदर इज सुपर क्लास टेट्रोपोडा सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर दो क्लासेस है एक कोंडिक थियस एक पोस्टिक थियस एंड यहाँ पे टेट्रोपोडा के अंदर चार क्लासेस है एम्फीबिया रेप्टिलिया एविज एंड मेमेलिया तो ये हम यू कैन से वन एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन क्लासेस हम कवर करेंगे लेकिन आपके नाइन्थ क्लास में ये जो आपकी कॉन्ट्रिक थियस और ऑस्टिक थियस है ये दोनों क्लासेस आपके एक ही क्लास में डाली गई है क्लास स्पाइसिस तो हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्लास साइक्लोस्टोमेटा देन क्लास स्पाइसिस देन एसिबिया रेपिलिया सिर्फ छह क्लास कवर करेंगे इनको यहाँ पे क्लब किया गया है तो लेटस मूव ऑन टू द फाइलम वर्टिब्रेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा सो दीज एनिमल्स है ट्रू वर्टिब्रल कोलम एंड इंटरनल स्केल्टन अच्छा वन मोर थिंग एग्जाम्पल हमने कवर नहीं किया है यहाँ पे ओके okay? इसमें तो ये एग्जाम्पल की पिक आप देख लीजिए पहले प्रोटोकोडेटा की बेलानोग्लोसस और इसके अंदर लेबलिंग प्लीज आप अच्छे से देख लीजिए प्रोबोसिस एक माउथ पार्ट को बोलते हैं यहाँ पे है इसके बाद ब्रैंकल रीजन है जहाँ पे गिल्स होंगे गिल पोर्ट्स डोर्सली कर्ड जेनाइटल विंग्स है मीन्स डोर्सली की मीन्स पीछे की तरफ एक हो रहे हैं रिप्रोटिव सिस्टम यहाँ पे होगा हिपेटिक सिका हिपेटिक रीजन हिपेटिक सिका आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे एंजाइम सिक्रीट करेंगे देन पोस्ट हिपेटिक रीजन है ये एंड इधर एनस है तो ये आपका बेलानोग्लोसस का एग्जाम्पल यू कैन से प्रोटोकोडेटा का
अब तक अगर हम जितने भी बात कर रहे थे तो एक्सटर्नल स्केल्टन हमने बात की थी वहां पे हम एक्जो स्केल्टन बोलते थे अब इंटरनल स्केल्टन है तो हम इसको बोलेंगे एंडो स्केल्टन तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है अगर एंडो स्केल्टन होगा तो अंदर बोन्स होंगी या बहुत सारी बोन्स क्या करेंगी मसल अटैचमेंट के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट या स्पेसिस प्रोवाइड करेंगी तो मूवमेंट में ये हमारी हेल्प करेगा देन वट इट वाइटल मिट्रिकल है ट्रिप्लोब्लास्टिक है सिलोमिक है सेगमेंटेड है एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन है बॉडी टिश्यूज के ऑर्गन की तो यहाँ पे हमें हाइयर ऑर्गेनाइजेशन मिलती है ऑर्गन सिस्टम की वेल डिफ्रेंसिएशन हमें मिलती है स्पेशलाइजेशन हमें मिलती है नोटोकोड यहाँ पे होगी डोरसल नर्व कोड होगी ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं देन पे अडगिल बावजूद सिलोमेट्स ये सब हम डिफ्रेंसिस के अंदर पढ़ चुके हैं ये जो हमने अभी टेबल कवर की थी तो इस टेबल के अंदर हम ये सब कवर कर चुके हैं इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फर्स्ट क्लास की सिक्स क्लासेस हम हमें यू कैन सी स्टडी फर्स्ट इस क्लास साइक्लोस्टोमेटा जोलेस है एज वी हैव कवर्ड कि ये आपकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो नहीं होते एग्जैथा के अंदर आते हैं तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो नहीं होते देन दे आर क्रिटाइज बाई हैविंग एन एलोंगेटेड ई लाइक बॉडी सर्कुलर माउथ फ्राइम स्किन एंड आर स्केलेस ये स्केलेस होंगी तो अगर आप देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो ये आपका स्केलेस है पूरी बॉडी के ऊपर कहीं भी स्केल्स नहीं है स्किन है वो स्लाइम ही होगी सर्कुलर माउथ होगा ई लाइक बॉडी लोंगेटेड बॉडी होगी एंड ये आपके नॉर्मली पोइकिलोथम्स होते हैं पोइकिलोथम्स मीन्स ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते और इसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है दीज आर पोइकिलोथम्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देर एक्टो पैरासाइट और बोरोस ऑफ अदर वर्टिब्रेट तो या तो वो एक्टो पैरासाइट होंगे या दूसरे दूसरे वर्टिब्रेट के ऊपर रहते हैं एग्जाम्पल इज हैगफिश और मिगजिन एंड पेट्रोमाइजिन दैट इज लैम्प्रे तो हैगफिश भी आपकी ट्रू फिश नहीं है बिकॉज ये आपकी क्लास स्पाइसिस के अंदर नहीं आती क्लास साइकोस्टोमेटा के अंदर है तो हैगफिश भी आपकी ट्रू फिश नहीं है देन कम क्लास स्पाइसिस स्पाइसिस के अंदर जितने भी ट्रू फिश है हमारी वो आएंगी एंड स्पाइसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्केल्स होंगे जो वहां पे क्लास साइकोस्टोमेटा में नहीं थे वो यहाँ पे होंगे मीन्स पहली बात की यहाँ पे आपका जो जो प्रेजेंट है जो है वो प्रेजेंट होंगे एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है मीन्स कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि तो फिशेज है सारी पानी में रहती है तो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है लेकिन एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है मीन्स दे में भी फ्रेश वॉटर दे में भी मरीन फिशेज स्किन के ऊपर स्केल्स होंगे या प्लेट्स होंगी गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती है बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है स्ट्रीमलाइन होती है कि आगे से भी नैरो है पीछे से भी नैरो है बीच से ब्रोड है ये स्ट्रीमलाइन है जैसे आपकी एरोप्लेन है या फिर आपका फिशेस की जो बॉडी है यहाँ देखिए ये आप ये मीन्स बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स आप बोल सकते हो तो बाय कॉन्वेक्स शेप को आप, आप बोलते हो स्ट्रीमलाइन देन मस्कुलर टेल है देखिए ये पीछे ये जो है ये टेल है मोमेंट के लिए एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड है पोइक्लोथम्स है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते एंड हर्ट्स दो चैम्बर का हर्ट है यहाँ पे एक एट्रिया एट होगा एक ओरिकल होगा दूसरा वेंट्रिकल होगा एग्स ले करते हैं मीन्स ये आपकी ओवी पैरस एनिमल्स है ओवी पैरस जो एग ले करेंगे वीवी पैरस जो यंगवंस को ले करेंगे तो एग्स ले करते हैं ओवी पैरस है एंड इनके जो स्केल्टन है देखिए हमने यहाँ पे बात की थी कि जो सी हेयर यहाँ पे इनके अंदर एक इंटरनल स्केल्टन होगा बट इंटरनल स्केल्टन यहाँ पे कार्टिलेज का भी हो सकता है बोन्स का भी हो सकता है तो अगर कार्टिलेज का स्केल्टन होगा तो हम उसको बोल, बोलेंगे कॉन्ट्रिक्थियस तो यहाँ पे स्केल्टन अगर कार्टिलेज का बना होगा जैसे शार्क्स के अंदर होता है तो कॉन्ट्रिक्थियस बोलते हैं ऐसे फिशेस को हम इस क्लास के अंदर डालते हैं और अगर उनका बोन्स का और कार्टिलेज का दोनों का बना होगा तो हम डालते हैं यहाँ पे हम बोलते हैं ऑस्टिकथियस तो कॉन्ट्रिक्थियस और ऑस्टिकथियस ये दो आपकी क्लासेस है सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स है आपके टूना या रोहू ऑस्टिकथियस की तो ये जो आपके रोहू है इसका जूलॉजिकल नेम है लेबियो रोहिता देन एग्जाम्पल्स यहाँ पे बात करते हैं तो ये जितने भी आपके बॉटनिकल नेम है प्लस आपके कॉमन नेम है इट इज इम्पोर्टेंट प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप एक पेज के ऊपर कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम दोनों की एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के अंदर आप प्लीज दोनों को अच्छे से लिखिए एंड कीप इट रिवाइजिंग इसको अपनी घर पे अपने यू कैन से टेबल के ऊपर कहीं भी रख लीजिए एंड इसको डेली रिवाइज करते रहिए एक दिन में ये आपके याद नहीं होंगे डेली इसको रिवाइज करते रहिए रिवीजन इज इज द की टू सक्सेस तो ये सभी आपके इलेक्ट्रिक रेट और डॉग फिश देन ऊपर आपका लाइन फिश एंगुलर फिश मेडरिन फिश ये सभी जोलॉजिकल नेम जितने भी आपके
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इधर देखिए और भी बहुत है ये आपके लैब्यू रोहिता रोहू देन सी होर्स दैट इज मेल हिप्पो कैंपस तो देखिए सी होर्स भी आपका एक फिश है ओके okay, एक फिश है तो ये भी आपका क्लास स्पाइसिस के अंदर है एंड एग्जोसिटस फ्लाइंग फिश है एंड एनाबेस क्लाइंबिंग पर्च है तो ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट है फिर आते हैं क्लास एम्फीबिया के अंदर एम्फीबिया एज यू नो एम्फीबियंस होंगे मीन जो आपके लैंड और वाटर दोनों पे रहेंगे तो यहाँ पे भी आपके लैक ऑफ स्केल्स होंगे तो लैक ऑफ स्केल्स तो हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा में देखे थे क्लास एम्फीबिया में देखे हैं म्यूकस ग्लैंड होंगे स्किन के अंदर तो यहाँ पे जो इनकी स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है म्यूकस सिक्रिट करते रहेगी वो थ्री चैम्बर्ड हर्ड इनके अंदर होता है दो ओरिकल्स होते हैं एक वेंट्रिकल होता है रेस्पिरेशन या तो गिल्स के थ्रू होगा जब पानी में होंगे अगर लैंड पे होंगे ट्रेस्टियल होंगे तो यहाँ पे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा एग्स को ले करेंगे मीन्स ये भी आपके ओवी पैरस है पानी में और लैंड पे दोनों जगह पाए जाते हैं दैट्स वाई द नेम एम्फीबिया प्रो क्रोट सेलेमेंडस एग्जाम्पल है यहाँ पे हम बात करें तो समराइज मैंने यहाँ पे इसको किया है नो स्केल्स देन मोस्ट स्किन थ्री चैम्बर्ड हर्ड ओवी पैरस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स यहाँ पे जो स्पम्स और ओवम की का फ्यूजन है वो पानी के अंदर होगा पानी के अंदर जो मेल है वो अपने स्पम्स यू कैन से रिलीज करेगा एंड फीमेल जो है वो अपना ओवा पानी के अंदर रिलीज करेगी तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और फिर आपके जो लार्वा है वो बनेगा तो ये आपका सेलेमेंडर ट्रोड्राना टिग्रीना इसको कॉमन फ्रोक बोलते हैं हाइलेट्रिक फ्रोक है तो ये सभी आपके एम्फीबिया के एग्जाम्पल है तो इसके बाद हम बात करते हैं रेप्टीरिया की अगर आप पाइसिस की बात करें तो पाइसिस के अंदर भी मैंने यहाँ पे साइड में लिखा था तो ये आपके स्केल्स ऑफ द बॉडी है गेल्स स्ट्रीमलाइंड बॉडी है तो प्लीज द स्पेलिंग इज ई इज मेथिंग एस टी आर ई एम स्ट्रीमलाइंड बॉडी फॉर हर्ड तो आप अगर साइड वाले पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी आपके एनएस पॉइंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे बट आई वुड लाइक टू टेल यू की एनसीआर टी वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है एक बार आप पढ़ना सीख लो एक बार आप आदत डालो एनसीआर टी पढ़ने की नो वन कैन बीट यू रेप्टीलिया एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड ऑब्वियसली पॉइक्लोथम्स होंगे स्केल्स है यहाँ पे देखिए एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्केल्स एब्सेंट थे फिर क्लास स्पाइसिस के अंदर स्केल्स थे फिर एफिबिया के अंदर एब्सेंट थे अब रेप्टीलिया के अंदर फिर से स्केल्स आई है एंड ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे गिल्स यहाँ पे नहीं होंगे तो देखिए धीरे धीरे आपका इवोल्यूशन हो रहा है क्लास साइक्लोस्टोमेटा में गिल्स थे फिर आपके स्पाइसिस में भी गिल्स थे फिर आपका एम्फीबिया के अंदर गिल्स और लंग्स दोनों आए फिर गिल्स डिसअपियर हो गए अब सिर्फ लंग्स है मोस्टली थ्री चैम्बर हर्ड होगा जैसे यहाँ पे किसमें था यू कैन से एम्फीबिया के अंदर दो ओरिकल है एक वेंट्रिकल है लेकिन कुछ के अंदर जैसे क्रोकोडाइल है एलिगेट है ग्रेवियलिस है तो इन तीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोर चैम्बर हर्ड होता है तो रेप्टाइल्स है एक्सेप्शन सही है एग्स को लेकर थे जिनके ऊपर टफ कवरिंग होती है तो मीन्स ये भी आपके ओवीपैरस है और एग वोटर के अंदर एग्स ये ले नहीं करते देखिए द लाइन इज डू नॉट नीड टू ले देर एग्स इन वोटर मीन्स यहाँ पे जो इनके एग है इसके ऊपर टफ कवरिंग होगी तो मॉइस्चर लॉस यहाँ से नहीं हो पाएगा तो जरूरी नहीं कि पानी के अंदर ही अपने एग्स थे कि लैंड के ऊपर भी देंगे तो भी इनके लैग्स जो है वो सरवाइव कर जाएंगे वाइबल रहेंगे बिकॉज उनके ऊपर टफ कवरिंग है वो हार्श कंडीशन को वो आपकी डिफिकल्ट कंडीशन को एडवांस कंडीशन को सर्वाइव कर जाएंगे एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो स्केल्स टर्टल रिजर्ट प्रोपोडल एग्जाम्पल है एंड टर्टल चैमिलियन देन आपका किंग कोबरा ड्रैको फ्लाइंग रिजर्ट है इसके बाद है तो ये आपके इम्पोर्टेंट है तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अब तक सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे फोर चैम्बर हर्ट होगा इनके अंदर एग्स को ले करेंगे ओवी पैरस है ये भी जो देखिए अब तक कोई भी वीवी पैरस नहीं आया सारे के सारे ओवी पैरस थे फोर चैम्बर हर्ट होगा तो दो ओरिकल्स होंगे दो वेंट्रिकल्स होंगे एंड फेदर की जो कवरिंग है वो होगी इनकी बॉडी के ऊपर सो एज टू प्रोवाइड इंसुलेशन तो इनकी बॉडी को एक कवरिंग मिली है फेदर्स की एंड जो फोर लिम्स है वो आपके फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड है विंग्स उड़ने में हेल्प करते हैं तो फोर विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स तो यहाँ पे भी जैसे रेप्टाइल्स के अंदर लंग्स आ गए थे यहाँ पे भी लंग्स है ब्रीदिंग के लिए जितने भी बर्ड्स है वो सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं चाहे वो फ्लाइट फ्लाई कर, कर सकते हो चाहे वो फ्लाइट बर्ड हो तो सारे के सारे बर्ड्स इस क्लास एविज में आते हैं तो यहाँ पे फैदर्स होंगे फोर चैम्बर हर्ट है होम्योथम्स या वर्ड वोम ब्लडेड एनिमल्स है लंग्स होंगे एयर सेक्स साथ में होंगे एयर सेक्स आपके बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिस है जहां पे एयर भरी रहती है एंड इसके बाद न्यूमेटिक बोल्स होंगे न्यूमेटिक बोल्स होते हैं जो अंदर से होलो बोल होंगी होलो बोल आपकी वो होंगी जिसके अंदर बीच में स्पेसिस होंगी और ये बोल्स आपकी लाइट होती है तो अगर बोल्स अंदर से एक होलो होंगी तो बॉडी वेट ज्यादा
देन मेल टपटेड डक है ये आपका आइथा फ्यूलिगुला देन आपका ऑस्ट्रिच एस्ट्रोथियो कैमेलस तो ये ऑस्ट्रिच एस्ट्रोथियो कैमेलस देन पीजन है स्पैरो है क्रो है तो ये सभी आपके बर्ड से एग्जाम्पल है देन कमिंग टू फाइल मेमेलिया मेमेलिया के अंदर अगेन होम ब्लड एनिमल्स एंड मीन दे आर ऑल्सो होम्योथर्म्स चार चैम्बर हर्ट होगा दो ओरिकल्स होंगे दो वेंट्रिकल्स होंगे मेमरी ग्लैंड है तो जो कैरेक्टरिस्टिक है मेमिलिया की एम ए डबल एम देखिए यहां से आपको पता लग रहा है क्या होगा मेमरी ग्लैंड होगी एंड मेमरी ग्लैंड किस लिए होगी क्योंकि यहाँ पे यंगवंस को ले करेंगे तो एग्स को ले नहीं करेंगे तो यंगवंस को ले करेंगे तो यंगवंस को न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पे आपका मिल्क प्रोड्यूस करना जरूरी है तो मेमरी ग्लैंड होंगे अगर आप बात करो एग के अंदर जो ओवी होते हैं तो वहां पर एग के अंदर जो योग होता है एग का जो योग पोर्शन है जो येलोइ योग पोर्शन है वो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एग को लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि एग नहीं है तो अगर वीवीपैरस है तो हम मिल्क के थ्रू उसको मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उसके थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे स्किन के ऊपर हेयर्स होंगे जैसे बर्ड्स के अंदर फैदर्स थे यहाँ पे हेयर्स होंगे एंड साथ में स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होंगे ऑयल ग्लैंड होंगे एम्फीबिया के अंदर स्किन के अंदर म्यूकस ग्लैंड थे मेमेलिया के अंदर स्वेट ग्लैंड होंगे ऑयल ग्लैंड होंगे तो जो भी हमारा स्वेट प्रोड्यूस होता है जो भी अगर यू कैन से हमें पिंपल्स होते हैं या जो भी हमारी ऑयली सिक्रीशन है फेस के ऊपर वो सारी की सारी ग्लैंड की वजह से होती है मोस्ट मेमर्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वर्स तो ये वीवी पैरस होंगे यंग वर्स को प्रोड्यूस करेंगे लेकिन उनके अंदर कुछ जैसे प्लेटिपस है या एक आइडना है वो आपके एग्स ले करेंगे तो एक्सेप्शन है अगेन एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है ये एग्जाम्पल दोनों एक्सेप्शन जो है कि प्लेटिपस और एक आइडना आपके ओवी पैरस होंगे बाकी सभी वीवी पैरस होंगे कंगेरूज है तो नो डाउट वो वीवी पैरस है लेकिन वो पूरे डेवलप्ड यंग वर्स को ले करते हैं इसलिए उनके पास ब्रूड पाउच होता है जिसके अंदर उनकी बेबी की फर्दर डेवलपमेंट होगी तो इसके अंदर फोर चैम्बर है ओब्यूथम्स है लंग्स है वीवी पैरस है बॉडी हेयर है मेमरी ग्लैंड है एक्सटर्नल ईयर्स भी है तो सभी मेमल्स के पास जो ईयर्स है वो एक्सटर्नल होंगे मीन्स बॉडी के बाहर प्रोटीड होंगे जैसे हमारे अंदर है एक्सटर्नल ईयर्स एग्जाम्पल आप देख सकते हो वेल है तो ब्लू वेल लार्जेस्ट मेमल है ब्लू वेल इज लार्जेस्ट मेमल कैट ह्यूमन रैट बैट वट एवर बैट इज ऑल्सो मेमल तो ये सभी आपके बैट इज नॉट अ बर्ड इट इज अमल ओके इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की हाउ डू कोरिफर एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेट तो ये सभी हमने कवर कर लिया है जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं जितने भी जो टेबल दिए हैं चार्ट दिया है पूरा उस सभी के अंदर सभी जो डिफरेंसेस हैं वो आपको ये मिल जाएंगे देन कमिंग टू द कैरलस लीनियस देखिए अब ये जितने भी हमने अब तक इफ यू हैव नोटिस जितने भी हमने अब तक जोलॉजिकल नेम स्टडी की है फॉर एग्जाम्पल वाइट स्टोर का है सिकोनिया सिकोनिया ऑस्ट्रिच का है देन स्ट्रोथियो कैमेलस तो इसके अंदर दो चीजें हैं दो वर्ड है एक नाम के अंदर दो वर्ड है सो दिस इज कोल्ड बाई नोमियल नोमन क्रिएचर By means two, nomial means name. So, एक नाम के अंदर दो वर्ड है द नेम इज कम्पोज ऑफ टू कॉम्पोनेट वन इज जीनस अदर इज स्पीशीज तो पहला जो वर्ड है दैट इज इट इज रिप्रेजेंट द जीनस दूसरा जो वर्ड है इट रिप्रेजेंट स्पीशीज इसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हिरारकी तो जो हमने शुरू में बात की थी तो ये आपका जीनस है स्पीशीज है जीनस को जब हम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे स्पीशीज को जब लिखेंगे तो ये हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम इसको इटैलिक्स फोन्ट के अंदर करेंगे देखिए ये आपके इटैलिक्स फोन्ट है लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो अगर हाथ से लिखेंगे तो हम इन दोनों को जीनस को स्पीशल को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली मीन इसको अलग इसको अलग एक लाइन के नीचे एक लाइन हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो ये आपका वन मोर थिंग जैसे ये है आपका सिकोनिया सिकोनिया तो ये आपका जीनस भी सेम है स्पीशीज भी सेम है ऐसे नेम्स को हम बोलते हैं ऐसे जियोलॉजिकल नेम्स को हम बोलते हैं या बोटनिकल नेम्स को तो ऐसे साइंटिफिक नेम्स को हम बोलेंगे टोटोनिम टी ए यू टी ओ एन वाई एम टोटोनिम्स ऐसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसके अंदर जीनस और स्पीशीज सेम होते हैं टोटोनिम टी ए यू टी ओ एन वाई एम टोटोनिम तो कैरोस ने बाइनोमल नोम आपका दिया था इसके इसका पहले नाम था आपका कार्ल वोन लिन कार्ल वोन लिन नाम था स्वीडन के अंदर इनके इनका बर्थ हुआ डॉक्टर बाय प्रोफेशन थे एंड प्लांट्स की स्टडी के अंदर इंटरेस्ट था इनको ट्वेंटी टू एज के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो पर्सनल फिजिशियन जो है पर्सनल फिजिशियन ये सर्व करते थे एंड इसके बाद इन्होंने डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया एक एम्प्लोर्स के गार्डन में जो एम्प्लोर था उसके गार्डन में इन्होंने प्लांट्स की डायवर्सिटी को स्टडी किया उसके बाद फोर्टीन पेपर से पब्लिश किए एंड एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे सिस्टेमा नेचुरे जिसके अंदर इन्होंने बायोनोमल नोमन क्लेचर दिया एंड इसके अंदर सारे के सारे फंडामेंटल टेक्सोनिकल रिसर्च यू कैन से हम देख सकते हैं इसमें एंड इसकी इनकी
तो जितने भी हम जो यू कैन से नेम्स लेते हैं बॉटनिकल या जोलॉजिकल नेम्स जितने भी हम लेते हैं वो सारे के सारे हम लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं क्योंकि लैटिन आपकी एक डेड लैंग्वेज है उसको कोई नहीं बोलता तो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है तो वहां से भी सारे नाम लेंगे तो इसलिए उन्होंने अपना नाम भी कार्लोस लिन से चेंज करके लैटिन के अंदर रख लिया दैट इज कैरोलस लीनियस सेवनटी सेवन सेवनटीन सेवनटी एट सेवनटी वन ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई इसके बाद हम यहाँ पे पहले इस चार्ट को बाद में करेंगे पहले हम बात करेंगे नॉमन क्लेचर की तो एज यू माइंड एबल टू अप्रिशिएट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू नो वेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ऑर्गेनिज्म तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम आम बोलते हैं इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं हो सकता है कि अफ्रीका के अंदर कुछ और बोलते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर या अर्जेंटीना के अंदर कुछ और बोलते हो तो ये सभी हर जगह नाम जो है कॉमन नेम आपका अलग होगा लोकल नेम अलग होगा लोकल नेम को हम बोलते हैं वर्नेकुलर नेम तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा नाम रखें कि हम अगर वो नाम लें तो सभी लोग एक ही चीज के ऊपर अराइव कर पाए अपना कंक्लूजन तो ये आपका साइंटिफिक नेम होगा ऑर्गेनिजम का तो उससे मैनर में प्रोवाइड करें जैसे हमने यू कैन से आई नॉमन क्लेचर या फिर आई जैसे नाम देती है तो अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर हम आई यू पी एस क्लेचर करते हैं तो वहां पे आपका ये जैसे वहां पे सभी जो यू कैन से केमिकल्स है सभी एलिमेंट्स है उनके सारे के सबके नाम आपके एक यूनिफॉर्म मैनर में दिए जाते हैं तो इसी तरह से यहाँ भी वो सेम होगा ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक एंड कैन बी ट्वेंटीफाइड एनी वेर इन दर्ल्ड तो ये आपकी क्या है दिस इज यूर यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ बायोमल नोम क्लेचर इंट्रोड्यूस बाई कैलोस इन दाइनटीन सेंचुरी देन सेवनटीन फिफ्टी नाइन से फिफ्टी एट के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक नेम जो है वो आपका रिजल्ट है उसकी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस का तो जो हमने यहाँ पे बात की थी अगर मैं ऊपर मूव करूँ तो जो हमने बात की थी टेक्नोमिक हेर की तो वहां पर आपका जो सात ओब्लिगेट कैटेगरीज थी तो उन सात ओब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर जो लास्ट की दो थी दैट इज वन वॉज जीनस एंड अदर वॉज स्पीशीज तो हेयर तो ये आपका जीनस है ये स्पीशीज है सिर्फ इन दो को हम बायोमेल नोम क्लेचर में रखते हैं जीनस को पहले लिखेंगे स्पीशीज को बाद में लिखेंगे तो ये सभी आपकी इस तरह से जो नाम है वो रखे जाते हैं तो जस्ट अमिन टू पेजेस अबाउट हेयर तो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस का रिजल्ट है ये नाम एंड ये सभी जो मोस्ट रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स उनको एक साथ रखता है बट अगर हम एक्चुअली नाम रखेंगे तो हम सबकी लिस्ट नहीं बनाएंगे यहाँ पे तो सिर्फ हम जीनस और स्पीशीज की लिस्ट बनाएंगे तो राइटिंग ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड ओवर इट हैज बीन एग्रीड दैट दिस नेम विल बी यूज इन लैटिन फॉर्म्स तो लैटिन फॉर्म्स के अंदर ये यूज किए जाएंगे इट मीन ये सारे के सारे वर्ड आपके जितने भी हम नाम रखेंगे वो सारे सारे लैटिन से लिए जाएंगे अगर इंग्लिश में रखेंगे तो बाद में उनको लैटिनाइज करेंगे तो कुछ कन्वेंशन है कुछ रूल्स है बायोमेल नोम क्लेचर के तो फर्स्ट आपका है कि जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होगा एंड स्पीशीज स्मॉल लेटर से शुरू होगी जब प्रिंट करेंगे तो इटालिक्स में प्रिंट करेंगे अगर हाथ से लिखेंगे तो हम यहाँ पे दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और वन मोर थिंग एक पॉइंट ये भी है ऊपर वाला कि हम उसको लेटिन में रखेंगे तो जो नाम है हम लेटिन में रखेंगे तो एक बेसिक जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे इलेवंथ क्लास की बुक से दिखा देता हूँ सी हेयर बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरल इन लेटिन और रिटर्न इन इटालिक्स एंड रिटर्न इन इटालिक्स तो लैटिनाइज करेंगे या फिर लैटिन से डिराइव करेंगे ओरिजिन कहीं भी हो कुछ भी उसका नाम रखा हो लेकिन हम बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन से रखेंगे फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड नेम स्पेसिस को या स्पेसिफिक एपिसेट को डिनोट करेगा दोनों के दोनों वर्ड आपके जब हैंड रिटर्न है तो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं और जब प्रिंट करेंगे तो इटालिक्स में प्रिंट करेंगे ताकि हम उसका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट कर पाए ये इंपॉर्टेंट है आपका टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन इसके बाद इसलिए हम उसको सेपरेट इंडलाइन करते हैं एटेलिक्स में प्रिंट करते हैं ताकि हम बता पाए कि लैटिन से लिया है फर्स्ट वर्ड जो जीनस को डिनोट करेगा वो कैप्टन लेटर से स्टार्ट होगा स्पीशीज आपकी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी एग्जांपल इज मैंगी फेरा इंडिका मैंगो का नाम है तो ओ हटा के आई एफ ई आर ए मैंगी फेरा इंडिका इंडिका मीन इंडिया से लिया है और एक आपका रूल और है ये आपका जरूरी नहीं यूनिवर्सल नहीं है बट हम ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑथर का नेम है जो भी इसका नाम रख रहा है उसका एब्रिवेटेड फॉर्म में नाम पीछे आ सकता है दैट इज जैसे मैंगी फेरा इंडिका लिन लिनियस ने रखा था तो एल आई डबल एन डोट तो ये आपका इटालिक्स में नहीं होगा उत्तर का नेम लेकिन एब्रिवेटेड फॉर्म में होगा लिनियस ने रखा है तो ये आपका इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस तो ये आपके बायोनोमियल नोमन क्लेचर है देन इसके बाद समरे आप अपने आप पढ़ना
यहाँ पे पोरिफेरा है सेलुलर लेवल में टिश्यू लेवल के अंदर बॉडी कैविटी नहीं है तो मीन्स एसिलोमेट सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटी हेलमिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो शोडोसिलोम डिमेटोडा के अंदर थी सिलोमेट्स के अंदर आप फिर दो चीजें देखते हो कि या तो जो सिलोम है वो आपकी सिंगल सेल ग्रोथ से बनती है मिजोडर्मल सेल्स या फिर अलग अलग पाउचेस यहाँ पे बनते हैं ओके एंडोडर्म से पिंच ऑफ फो के सिलोम बनती है मीन्स या तो आपका नॉर्मली मिजोडर्मल सेल्स जो है वो सिंगल सेल से बनेंगे या फिर वो पाउचेस से बनेंगे जो एंडोडर्म से अलग अलग हुए हैं तो इसका एग्जाम्पल आपने आंसरपोड़ा मुलस्का है इसका एग्जाम्पल फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है या तो नोटोकोड नहीं होगी या नोटोकोड होगी नोटोकोड नहीं होगी तो काइनोड्रमेटा है और नोटोकोड होगी तो वो कोडेटा या प्रोटोकोडेटा है तो देन इसके अंदर भी एक प्रोटोकोडेटा है जिसके अंदर सिर्फ लारोल फॉर्म्स में होगी बट बहुत रूडिमेंट्री नोटोकोड होगी मीन्स नॉन फंक्शनल होगी प्रिमेटिव होगी लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकोड वर्टिब्रल कोलम से रिप्लेस कर दे कर दी जाती है तो फाइलम कोडेटा के अंदर फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसके अंदर फिर अलग अलग क्लासेस है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो लेस इन लाइक ये सभी आपके हम पढ़ चुके हैं क्लास स्पाइसिस है क्लास एम्फीबिया है क्लास रेप्टीलिया है क्लास एविज है एंड यहाँ पे क्लास मेमेलिया है तो ये आपका चैप्टर है अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करो तो देखिए जितने भी आपका पूरा चार्ट है एनिमल किंगडम का वो सारा इंपॉर्टेंट है इसी तरह से प्लांट की जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है चाहे वो आपके ड्राइफाइट्स हो डायडोफाइट्स हो एलगी हो या फिर आपका जिम्नोस्टोम एजिस्टोम तो मेन मेन कैरेक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है तो अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है बट यू कैन से थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्योंकि हमने ये सब कवर कर लिया है प्लांट का मेजर डिवीजन क्या है बेसिस क्या है तो मेजर कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो वो सभी इन क्वेश्चन को कवर कर देंगे लेकिन आप थर्ड क्वेश्चन जो है वो प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा और थर्ड क्वेश्चन का जो एक हमने सबसे पहले पीडीएफ जो मैंने आपकी हिंट दी थी शुरू में लिस्ट दी थी आपको सीट हेयर ये फाइव किंगडम ये आपके कैरेक्टर इनके बेसिस पे डिवाइड किया गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो एक्सरसाइज का है वो आपका ये है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एंड वन मोर थिंग अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द बटन ताकि आप अच्छे से आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके प्लांट टिश्यूज है या इकोसिस्टम है तो सभी आप कवर कर पाए या फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो सभी चीजें एंड यहाँ पे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा एंड जहां भी कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज लीव द कमेंट्स आई विल एक्सप्लेन इट थोरली एंड आई विल ट्राई कि अच्छे से आपको सब समझ में आए एंड वन मोर थिंग कि प्लीज जितना भी मैंने आपको बोला है जितनी बिलाइंस यहाँ पे हाईलाइटेड है या अंडरलाइंड है या जो भी आपका साइड में लिखा है वो तो आप अपनी बुक में लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो कि आप उसको अच्छे से समझ पाए और रिवाइज कर पाए कीप ऑन रिवाइजिंग कीप ऑन स्टडिंग हैप्पी स्टडी थैंक यू बाय एंड टेक केयर